dungeon faster and faster. Or you could uh, challenge a friend to see if Ada they ya. might be able to kreatif to, banget uh, caranya untuk bisa so bikin remake if, yang the dengan sentuhan <laughs> baru would you please, uh, play this ini menurut gua bakal sekeren Link Between Worlds <laughs> Link Between Worlds bagi yang tidak tahu adalah remake dari The Beloved Zelda game franchise salah satunya yang paling uh, tersohor yaitu Link to the Past waktu itu di 3DS mereka mereka bikin Dejan itu kayak uh, dengan mekanisme yang sebenarnya lumayan simple gitu cukup baru tapi menambahkan elemen Link to the Pastnya terasa sangat pas nggak ada yang kurang sedikit pun apa yang ada di dalam game itu malah menambah experience bermain jadi jadi kaya gitu experience bermainnya ya remake remake yang dilakuin sama Nintendo gue nggak mau bilang kalau Final Fantasy 7 nggak bagus ya <laughs> tapi karena kita belum main juga dan nggak tahu kayak gimana detailnya ya jelas yang berdasarkan pendapat gue sebelumnya di video sebelumnya itu gue udah bilang kalau mereka tuh bikin detail-detail kayak boss fight dan segala macam yang menurut gue sangat 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 keren gitu tapi remake ya Zelda itu on another level menurut gua jadi mereka tuh menambahkan kreativitas lama desain lama dengan desain baru dan itu bisa masuk gitu padahal dengan style gameplay yang sama persis kayak yang kita tahu Zelda gitu itu sama sekali bukan pekerjaan mudah sama beratnya kayak nge-remake uh, kalau di film 7 kita bicara soal sama beratnya kalau kita kayak remake aset 3D uh, desain uh, bangunan desain world mapnya yang grande itu Sinra yang jadi begitu besar Midgar itu nader level juga pasti bisa uh, pasti lebih banyak butuh manpower tapi remake satu game jadi kayak semacam Link Between World semacam Link Awakening ini itu butuh otak gitu loh butuh kayak brainstorming banget kayak apa ya elemen yang mau ditambah ke dalam game ini supaya nggak kehilangan feel lamanya tetap sama tapi lu punya sesuatu yang baru yang fresh yang pemain-pemain baru pun bisa main, pemain lama juga mau beli, sama sekali bukan pekerjaan mudah gitu. Dan lagi-lagi gue harus memberikan Nintendo kredit lebih karena ini mereka udah presentasi treehouse nya mereka ini ya segmennya mereka ini nih full gameplay gitu dan ini tidak membuat gue jadi kayak ah gue udah lihat gamenya gue nggak mau beli gue justru pengen beli gamenya karena ngelihat gameplay ini gitu. Ini yang dilakukan Nintendo differently every time. Mereka nggak butuh nge-hire cameo siapa atau pakai artis siapa. Game-nya juga selalu simple, nggak straight to the gaming experience aja gitu. The arrangement portion of the challenge, but also through the adventure portion of the challenge. Oh, oh nice! Already, <laughs> wow. my goodness. He's only at two minutes. Ibaratnya nih, 
Ada orang yang sukanya makanan-makanan Makanan seafood Tapi ini kita makan nasi goreng kaki lima yang Bumbunya sama sekali beda, beda Taste-nya sama sekali beda Tapi sama-sama Kita tahu kalau sama-sama ada orang yang suka gitu Dejen pertama, aduh gila And this is a really fun one. Yeah. Uh, I like this guy. Yeah, this isn't your uh, kind of standard hit him three times uh -huh. and, you're, and you're done kind of boss. Yeah, as we briefly mentioned, so all of the characters, the bosses, the NPCs in this game are so unforgettable. Right. So quirky. I like how they, yeah, they kind of talk to you. Yeah. yeah. <laughs> uh, he's giving Lee you a little clue kind of about what yeah. to do here. <laughs> Got a bit of an attitude on that one. <laughs> if I beat him, wouldn't it be a spoiler? Are we okay? <laughs> <laughs> it's uh, this is only for the, the the boss of the the second dungeon in the game, so I think maybe it's still early. Ini dungeon botol groto ya? Kalau nggak salah ingat. Kila. Uh, gua ngulang lagi nih Tapi ini adalah Zelda game pertama yang gua main dari awal sampai abis sendiri saat gua kecil Di emulator Waktu itu Link's Awakening ini adanya di uh, Game Boy Game Boy apa ya? Game Boy Color sih inget gua Tapi mereka Kenapa di ingatan gue Link Sabi Kening itu warnanya ini ya? Warnanya masih hitam putih Alias bukan black and white sih maksudnya kayak non-color lah, non-colorize. Gue agak-agak blur ingatan gue. Tapi gue inget banget ini botol Groto. Dungeon-nya. Dungeon di mana lu pertama kali dapat toolsnya tuh bulu itu di kanan atas itu lu buat loncat. Nice. Link Awakening coming to Switch September 2019. Ya. Dan mereka menjual merchandise merchandise lucunya ya. Ya. Nintendo still stick to the core value-nya mereka kalau game itu untuk dimainkan. Bisa dimainkan segala umur dan segmen mereka itu adalah studi ke family, keluarga, anak. So this might be the first amiibo where Link looks exactly like he's taken out of the game. Yeah. Just exactly yeah. like what he is in 100%. the game. 100%. Absolutely. <laughs> oh, he's adorable. So what, what he's going to do for The Legend of Zelda Link's Awakening is he's going to add into the chamber dungeon what's called a plus effect. And the plus effects hmm. are layered on top of the chambers, and they add a new gameplay variant to, oh. to what would otherwise be a familiar room. So what uh, Link adds, uh, the Link's Awakening amiibo here, what he adds is Shadow Link to your dungeon. And Shadow Link uh, is not like a, a normal mini boss where you fight him in a single room. He'll actually chase you through several oh. different rooms. Oh, wow. So if you're playing through your own chamber dungeon and you add Shadow Link and you defeat him, you can earn a lot of rupees. So that's a, that's a great thing to do if you're maybe running low in the main game. Okay. But it's also a fun thing to do if you have someone else play your chamber dungeon like I had out on Umasan. I could have uh, laid a little trap for him and maybe placed uh, Shadow Link on top of one of those chambers. And there are other plus effects in the game that uh, we, we might be talking about a little bit more later. And uh, in addition to uh, okay. the Link's Awakening Amiibo, Menurut there's gua, also itu the udah other Legend cukup Zelda banget informasinya. Oh, uh, by the way, uh, sorry banget tadi kepotong uh, untuk conference uh, Nintendo aja gue, tapi yakin banget kalian gak mau banget akses yang lain. Uh, menurut gue, rekapnya adalah Nintendo punya tiga game yang sangat-sangat diantisipasi dalam waktu dekat ini, yaitu pertama ini, Zelda Link's Awakening. Yang kedua itu ada Secret of Mana, sequel Secret of Mana, rilisnya masih 2020. Uh, yang ketiga sebenarnya ya, uh, 
itu Tidak ada satu lagi yang judulnya gue lupa ya tadi ya tapi itu rilisnya Agustus tuh oh sebentar kita cek dulu cepet dan itulah hebatnya Nintendo ya tidak perlu basa-basi terlalu banyak langsung saja ke produknya dihajar gitu ya sebenarnya uh, untuk sekarang Nintendo ini jor-joran banget di Switch ya jadi semuanya ini nih kalian bisa main di uh, game itu udah di Switch oh <laughs> ya bahkan Witcher 3 ya tadi ya Witcher 3 tuh bakal masuk ke Switch gila dan ah Fire Emblem ya Fire Emblem Three Houses gila Juli Agustus September 2019 itu semuanya ada game-game penting November kita tahu ah November bahkan sampai lupa kan November masih ada Pokemon Sword and Shield jadi itu dari Nintendo menurut gua rekapnya uh, selamat membeli semoga tidak buntung kantongnya menurut gua gua udah bahas di video gua yang uh, lebih worth it PS4 atau PS5 tapi menurut gua konsol yang paling worth it hari ini itu bukan PS4 tapi Nintendo Switch dengan gaming experience yang ditawarin banyak banget dengan game-game yang upcoming juga menurut gua semuanya franchise yang megang lu nggak perlu khawatir itu flop lu nggak perlu khawatir itu kayak game yang setengah jadi uh, gua berani jamin itu itu dulu berarti sekian dari Jack Lantern uh, gua akan buat dulu uh, ini sebagai highlight stream gua dan semoga kalau menonton videonya kita bisa berjumpa lagi tentunya See you